প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভি লুকআপের সাহায্যে আমরা যে কোনো কাজ করতে পারি এখানে দেখুন ভি লুকআপ আমরা শিখব ভি লুকআপ ঠিক আছে তো এখানে দেখুন দেয়া আছে একজন সাপ্লায়ারের সিরিয়াল নাম্বার দেয়া আছে সাপ্লায়ার নেম দেয়া আছে সাপ্লায়ার আইডি দেয়া আছে সাপ্লায়ার এনআইডি কার্ডের নাম্বার দেয়া আছে সাপ্লায়ার অ্যাড্রেস দেয়া আছে সাপ্লায়ার অ্যামাউন্ট দেয়া আছে ঠিক আছে আমরা সর্বপ্রথম করব কি যে এখানে আমরা সাপ্লায়ার নেম লিখব লিখলে কি আসবে আমাদের এখান থেকে সাপ্লায়ার নেম আমরা যখন লিখব তখন আমরা চাচ্ছি যে এখানে আমরা সাপ্লায়ার অ্যামাউন্ট নিয়ে আসব ঠিক আছে আমরা যখন এখানে সাপ্লায়ার নেম লিখব তখন সাপ্লায়ার অ্যামাউন্ট অটোমেটিক চলে আসবে ধরুন এখানে এক কোটি দাদা আছে এখানে আমাদের এক কোটি সাপ্লায়ারের নাম দেওয়া আছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত তো এক কোটি সাপ্লায়ার ডিটেলস যদি আমাদের এখানে দেয়া থাকে তাহলে আমরা কিন্তু অত সহজে বের করতে পারব না যে ধরুন এখানে দেওয়া আছে হলো সৌরভ এই সৌরভ মনে করে এখানে সৌরভ দেওয়া আছে এই সৌরভ মনে করি এক কোটি নামের মধ্যে থাকলে এইভাবে আমাদের আস্তে আস্তে বুঝতে হতো ড্রাক করে করে ঠিক আছে না তো আমরা এত কষ্ট করতে কেন যাব তো আমরা যদি ভিলেকা পিস করি তাহলে খুব সহজে আমরা পেয়ে যাব তো চলুন শুরু করা যাক কীভাবে আমরা করতে পারি আমরা কিনে আসবো যখন সাপ্লায়ার নেম লিখব তখন সাপ্লায়ার অ্যামাউন্ট চলে আসবে তাহলে আমাদের যেখানে ডাটাটা নিয়ে আসব সেখানে আমরা লিখব ইকুয়াল ভি এল ঠিক আছে ভি এল লিখলে দেখো ভি লুকআপ চলে আসছে ঠিক আছে এই ভি লুকআপে আমরা ডাবল ক্লিক করব করার পর এখানে আসবে দেখো কি চাই সেখানে লুকআপ ভ্যালু মানে এই টেবিলের মধ্যে যে যে ডাটাগুলো আছে আমরা সেটা নিয়ে আসবো কিন্তু সেটাকে কোনটা কোথা থেকে আমি লুকআপ করে এই ডাটাগুলো কে করবো তাহলে আমরা কী কী সে লুক আপ করবে লুক আপ করবে সাপ্লার নেম এখানে আমরা যে সাপ্লার নেমটি লিখবো সেই সাপ্লার নেমটি সে লুক আপ করে এইখানে মধ্যে সে খুঁজবে তাহলে কমা যারপর এখানে বলছে টেবিল অ্যারে অর্থাৎ এই সাপ্লার নেমটা কত নাম্বার থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ এই টেবিল অ্যারে কি টেবিল অ্যারে হচ্ছে আমাদের এই এতটুকু ঠিক আছে টেবিল অ্যারে আমরা দিলাম টেবিল অ্যারে আমি কেন এটা বাদ দিলাম কারণ আমরা জানি ভি লুক আপ যখন কাজ করে ঠিক আছে তখন আমরা যে ডাটা দ্বারা মানে যে ডাটা দ্বারা আমরা ভি লুক আপ করব সেই ডাটাটা সর্বপ্রথম টেবিলে প্রথমে থাকতে হবে যেমন এখানে আমরা সাপ্লার নেম দ্বারা তাকে খুঁজবো এই জন্য সাপ্লার নেমটা সর্বপ্রথম টেবিল ইয়ারে প্রথম ঘরে থাকতে হবে এই যে প্রথম ঘরে যখন আমি টেবিল ইয়ারে এতদূর পর্যন্ত না এখান থেকে প্রথমটা এই যে সাপ্লার আইডি দেখো প্রথমে আসে এরকমভাবে থাকতে হবে যদি আমরা চাইতাম যে সাপ্লার আইডি আইডি দ্বারা আমরা সার্চ করব তাহলে আমরা এখান থেকে টেবিল এরিয়াটা শুরু করতাম যে এইখান থেকে তাহলে কি হতো সাপ্লার টেবিল এরিয়াটা আইডিটা প্রথমে থাকতো তাহলে আমরা এখন সার্চ এটা পাইতাম ঠিক আছে তো তারপরে আমাদের চাইছে কি টেবিল এরিয়া আমরা এখন টেবিল এরিয়া এতদূর পর্যন্ত দিয়ে দিলাম তারপরে টেবিল এরিয়া দেওয়ার পর আমরা কমা প্রেস করব করার পর হচ্ছে কলাম এ কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার কি মানে আমাদের এই যে ডাটাগুলো আছে এই এইখানে যে ভি লুক আপ করে এইখানে সে এইখানে ডাটাটা খুঁজবে কিন্তু যখন সে এখানে নামটা পাবে তখন সে কোন ডাটাটা নিয়ে আসবে সে আসবে টোটাল অ্যামাউন্ট তাহলে এখান থেকে আমরা গুনব টেবিল তাতে হলো কলাম ও ইন্ডেক্স নাম্বার কত এটা হচ্ছে এক হ্যাঁ এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বার আমরা পাঁচ নাম্বারের ডাটাটা নিয়ে আসবে তাহলে পাঁচ নাম্বার পাঁচ নম্বর তারপর কমা দেবো তারপর এখানে ফলস অর্থাৎ এক্সিট ম্যাচ এটা দিতে পারো অথবা এখান থেকে একটা ইকুয়াল দিয়ে এরপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে ইন্টার প্রেস করতে পারো তাহলে দেখো এখানে আমাদের কোনো কিছু আসে নাই কারণ আমরা এখানে কোনো সাপ্লাই নেম টাইপ করিনি ধরো আমি এখানে এই যে সৌরভ অথবা যে নাজমুল নাম যে দেওয়া আছে যে নাজমুল ঠিক আছে এই যে নাজমুল নাম দেওয়া আছে আমি এই ডাটাটা নিয়ে আসবো কীভাবে নিয়ে আসবো লিখলাম এন জেট এম এও এল এ যে নাজমুল যখন আমি লিখে অন্য জায়গায় কিন্তু তখন নাজমুলের কত টাকা নাজমুলের দেখো এখানে দেখাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা এই যে নাজমুল ঠিক আছে এই নাজমুলের দেখো পনেরো হাজার টাকা সে অ্যামাউন্ট তাহলে দেখো আমরা যদি এক কোটি ডাটাও থাকতো আমরা এখানে যে নামটা টাইপ করবো সে নামটা এখানে সুন্দরভাবে চলে আসবে নামটা টাইপ করলে টোটাল অ্যামাউন্টটা চলে আসবে এখন এখন ধরো আমরা তো সাপ্লার অ্যামাউন্ট নিয়ে আসলাম এখন আমরা অন্য কিছু দ্বারা সার্চ করে আমরা নিয়ে আসবো ঠিক আছে আমরা ধরুন সাপ্লায়ার আইডি দ্বারা সার্চ করে সাপ্লায়ার এন আইডি নিয়ে আসবো সাপ্লায়ার আইডি দ্বারা সার্চ করে সাপ্লায়ার এন আইডি নাম্বার নিয়ে আসবো কীভাবে নিয়ে আসবো তাহলে যেহেতু আমরা সাপ্লায়ার এন আইডি নিয়ে আসবো তাহলে এন আইডির ঘরে আমরা তারপর ক্লিক করবো আমরা সাপ্লায়ার কিনে আসবো এন আইডি তাহলে এখানে ভি লুক আপ ভি লুক আপ দেওয়ার পর ডাবল ক্লিক করবো করার পর এই যে বলছে লুক আপ ভ্যালু সে কি লিক আপ করবে সাপ্লায়ার আইডি লুক আপ করবে এই সাপ্ল
এলাম কি বলছিলাম ঝরো প্রথম যেখান থেকে সার্চ হওয়া শুরু করবে অর্থাৎ এখানে আমরা লুক আপ যে ভ্যালুটা করবে সেটা প্রথমে থাকতে হবে টেবিলিয়ারের তাহলে আমাদের সাপ্লাই আইডিয়া কোথায় আছে যে সাপ্লাই আইডি আছে আমার এই পর্যন্ত তাই না তাহলে আমরা এই পর্যন্ত লুক আপ ভ্যালু দিয়ে দিলাম তারপর কমা কমা দেওয়ার পর এখান থেকে কলাম ইন্ডেক্স নামা তাহলে এই সাপ্লাইয়ার আইডি এখানে কি আছে সাপ্লাইয়ার আইডি দিয়ে আমরা দেখবো এখানে যে সাপ্লাইয়ার আইডিটা আছে এই সাপ্লাই আইডি থেকে এই যে আমরা যে ডাটা সেটা কত নাম্বার এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার তাহলে সাপ্লাইয়ার আইডি থেকে আমরা যে সাপ্লার এন আইডি নেসবো সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার দুই নাম্বার দেওয়ার পর কমা হ্যাঁ কমা দেওয়ার পর এখানে শূন্য দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে ইন্টারফেস করবে তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে কাজটা হয়ে যাবে এখানে দেখো এদের কাছে কোনো কিছু নাই এখানে যখন আমরা সাপ্লাই আইডি প্রেস করবো যেমন মনে করো এস টেন দিলাম এস টেন হচ্ছে নাজমুলের সাপ্লাই আইডি এস টেন দিলে এখান থেকে টেন চলে আসছে তার মানে এস টেন হচ্ছে সাপ্লাই আইডি এই যে এখানে কি দেখছে সাপ্লাইয়ার আইডি সাপ্লাইয়ার আইডি কত ওই যে নাজমুলের সাপ্লাইয়ার আইডি এস টেন এই এস টেন আমি যখন এখানে প্রেস করছি দেখো সে ভি লুক আপ এইটার সঙ্গে এই লুক আপ ভ্যালুটাকে দেখছে এই লুক আপ ভ্যালু নিয়ে সে কি করছে সাপ্লাই আইডিগুলোর মধ্যে সবগুলো খুঁজছে খোঁজার পর এস টেন পাইছে নাজমুলের সাপ্লাই আইডি পেছে এস টেন সে যখন এস টেন পাইছে তখন সে এস টেনের এই এসছে নাজমুলের সাপ্লাই আইডি কত সে এইটা যখন পাইছে তখন সে সাপ্লাই আইডিটা অটোমেটিক সে লুক আপ করে এখানে নিয়ে চলে এসেছে ঠিক আছে তো দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু আমি দেখালাম যে কিভাবে আমরা সাপ্লায়ার আইডি দ্বারা সার্চ করে সাপ্লায়ার এন আইডি আনতে পারি এবং সাপ্লায়ার নাম দ্বারা সার্চ করে কিভাবে আমরা অ্যামাউন্ট আনতে পারি তো দেখো এখানে আমি যখন সাপ্লায়ার নেমটা কেটে দিচ্ছি এখন এনে দেখাচ্ছে আবার যদি আমি এখানেও যদি সাপ্লায়ার ইয়াটা কেটে দিচ্ছি তাহলে দেখো এখানেও এনে দেখাচ্ছে অর্থাৎ একটা ইয়োর চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে এইটা আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের যখন কোনো ডাটা এখানে থাকবে না আমি এটা কালার করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার জন্য আমরা চাচ্ছি যে যখন এখানে কোনো কি ডাটা থাকবে না এখানে যখন কোনো ডাটা থাকবে না তখন এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো ফাঁকা থাকবে সেটা কীভাবে করব তাহলে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব করার পর আমরা ভি লুক আপ অর্থাৎ ইকুয়ালের সামনে একটা ক্লিক করব করে আমরা এখানে লিখব ইফ ইরো আই এফ ইফ ইফ ইরো দেখো আমি ইফ লেখাতে ইফ ইরোর আসছে আমরা ইফ ইরোরে ডাবল ক্লিক করব করার পর আমরা একদম সূত্র শেষে চলে যাব ব্র্যাকেটের শেষে চলে যাব যাবো একটা কমা প্রেস করব করার পর ইফ ইরোর আমরা বুঝাবো যে যখন সে ফাঁকা হবে আমরা কি করলাম ব্র্যাকেটের শেষে যে একটা কমা দিলাম কমা দেওয়ার পর আমরা এখানে ডাবল কোটেশন দেব ডাবল করে শুনলে ব্র্যাকেট কোনো স্পিডে ইন্টারফেস করবে তাহলে এখন দেখো এখানে দেখো প্রিয় ভিউ সেখানে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা এখানে দেখো কোনো কিছু নাই কারণ আমাদের এখানে কোনো ডাটা নেই বিধায় সেখানে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে আমরা এটাও একইভাবে সূত্র প্রয়োগ করবো এখানে লিখবো ভি এল তে ভি লুক আপ ভি লুক আপ ডাবল ক্লিক করবো করার পর ব্র্যাকেটের শেষে যাবো যার পর কমা দেবো তারপর একটা শুন অর্থাৎ ডাবল কোটেশন দিব তারপর ব্র্যাকেট কোলে স্পিডে ইন্টার দেবো তাহলে আমাদের দেখো এখানে ভুল দেখাচ্ছে কোথায় আমাদের ভুল আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে হ্যাঁ তো ভি লুক আপ তারপর এটা এটা কমা দেওয়ার পর কমা ডাবল কোটেশন অ্যান্ড কি করছি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিছি হ্যাঁ এই জায়গায় এখানে দেখো আমি ভুলোতে কি করছি দুটা ভি লুক আপ ইউজ করছি এই জন্য আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের একটা ভি লুক আপ না এখানে তো আমার শুরু করার কথা ছিল ইফ ইরোর দ্বারা তাই আমি ভি লুক আপ লিখে গেছি ভুলোতে এই জন্য সরি ইফ ইরোর এই যে আমাদের কী দ্বারা শুরু হবে এখানে ই ফিরোর তারপরে ভিলু কাপ আছে তারপরে এটা হ্যাঁ তাহলে এখন আমাদের হয়ে যাবে তো দেখো এখানে আমাদের শূন্য চলে আসছে এখন আমরা যখন এখানে সাফলার নেম লিখবো যেমন মনে করো নাজমুল আমি আবার লিখলাম নাজমুল তাহলে দেখো এখানে সে নাজমুলের একটা পনেরো হাজার টাকা চলে আসছে আবার সাফলার আইডি যখন আমি নাজমুলে লিখতেছি এস তারপরে এস টেন দেখো এর কি হচ্ছে এন আইডি নাম্বার এখানে চলে আসতেছে দেখছো তাহলে এটা আমরা কিভাবে করলাম দেখছো কিভাবে করলাম এটা হচ্ছে আমরা যখন এখানে কোনো ডাটা থাকতেছে না তখন কি হচ্ছে এখানে কোনো ইরোর চিহ্ন থাকতেছে না একদম ফাঁকা দেখাচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে শিখলাম যে আমরা যখন কোনো সাপ্লাই আইডি দ্বারা সার্চ করবো তখন সে ভি লুক আপ কী করবে এখান থেকে লুক আপ করে এই টেবিল এয়ারের মধ্যে সে খুঁজবো খুঁজার পর সে ডাটাটা এখানে নিয়ে আসবে আবার সাপ্লাই আইডি যখন আমরা এখানে প্রেস করব তখন সেই সাপ্লাই আইডিটা এই যে এখানে সাপ্লাই আইডি যে আছে এখানে সে লুক আপ করবে করার পর এখান থেকে সে টেবিল ইয়ার্ড থেকে খুঁজবে খোঁজার পর যখন সে সাপ্লাইটা পাবে তখন সে সেই ডাটা নিয়ে আসবে যেমন আমি মনে করো এখানে ধরো এখানে এইচ টেন দিলাম দেখো এখানে এইচ টেনে কোনো ডাটা নাই এই জন্য কোনো কোনো কিছু আসে না এখানে মন
cell of 5 এই দেখো দেখো আছে 23299 নজরুলের সাপ্লাই আইডি কত সেটা যদি আমরা এখান থেকে দেই তাহলে দেখা যাবে নজরুলের সাপ্লাই আইডি চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে নজরুল নজরুল তাহলে আমরা কি করলাম নজরুলের সাপ্লাই আইডি নজরুলের সাপ্লাই আইডি দেখো এস5 এস5 তাই না তো আমরা যে এস5 এখানে দেই এস5 তাহলে দেখো আমাদের এই যে নজরুলের সাপ্লাই আইডি আছে 14 দেখো এখানে 14 নাম্বার আছে নজরুলের সাপ্লাই আইডি সাপ্লায়ার এনআইডি নাম্বার হচ্ছে 14 ঠিক আছে এইভাবে আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো কিছু করতে পারি অথবা ক্রোমিক নাম্বার দ্বারা সার্চ করে আমরা এখানে নাম নিয়ে আসতে পারি অথবা সাপ্লায়ার আইডি দ্বারা সার্চ করে নাম নিয়ে আসতে পারি আমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এই জিনিসটাকে আমরা সার্চে সুন্দরভাবে সব ডেটা কে আনতে পারি তো প্রিয় ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পারছেন আর যদি কোথাও আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন আর চ্যালেঞ্জটি আমার শেয়ার করবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে ধন্যবাদ আর আপনি আমার পাশে থাকেন এবং যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে হ্যাঁ তাহলে আমাকে বলবেন আমি সে বিষয়টি নিয়ে টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমি চেষ্টা করব আমার উপস্থাপন আরও ভালো করার জন্য তো ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম